ఆయన ఒక సందర్భంలో నాన్నగారు రాసినటువంటి పుస్తకంలో జీసస్ పుస్తకం నేను చదివాను జీసస్ గారు ప్రయాణం చేస్తూ వెళుతుండగా ఒక గ్రీకు వనిత ఎదురొచ్చి నన్ను కూడా ఉద్ధరించమని పడిగినప్పుడు నేను నా వాళ్ళ కోసమే వచ్చాను నీ కోసం రాలేదు అని చెప్పినట్టు రాశారు మరి నీ వాళ్ళ కోసం అంటే నా వాళ్ళు అన్నప్పుడు వాళ్ళ యూదు జాతి కోసమే నేను వచ్చాను కానీ ఇతరులు అటువంటి పరీక్షలు చేస్తారనమాట అని ఆవిడ ఇది గ్రీకు గ్రీకు వనిత యూదులు అనేది లేదు ఆయనకి అట్లానే సమరి ఆయన్ని ముట్టుకోరు వాడు వెళ్ళి మరి ఆవిడతో మాట్లాడతారు కదా వెళ్ళి అలాంటిది ఇంకొక సందర్భంలో నాన్నగారి వ్యాఖ్యానంలోనే ఆ పుస్తకంలోనే నేను చదివినట్టు నాకు గుర్తు ఆయన ఆ చోట ప్రయాణం చేస్తుండగా మధ్యలో ఆకలి వేసింది ఒక అంజోరం చెట్టు దగ్గర ఆపుతాడు ఆగి ఆ పండ్ల పళ్ళు ఏమి దొరకవు దొరకపోతే ఆ వృక్షాన్ని ఆయన శపించారు అని చెప్పి తిట్టారు అని చెప్పేసి రాశారు అది అంజోరు పళ్ళు పుట్టే కాలం కాదు కాలం కాని కాలంలో పళ్ళు వస్తాయని జీసస్ ఎందుకు అనుకున్నారు అన్నట్టు ప్రశ్న వచ్చింది అందులో అవునండి తమ చూసారు కదా అది ఇది దానికి ఏమిటంటే దీని ప్రత్యేకత అది అంజూరు చెప్తుంది కదా వ్యాలీ గారు అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమిటంటే ఇది యూదుల్నే శపించారు అన్నమాట మీరు వీరు ఇంకా పరిపక్వం కాలేదు మీరు ఎండి పోయి అంతే కాకపోతే ఎందుకు సెలవేస్తారు యూదులుగా భావించి అనుకున్న సందర్భంలో మీరు దీన్ని పొందలేకపోతున్నారు కాబట్టి మీరు లోకానికి ఫలించలేదు మీరు ఏం ఫలించలేదు ఎందుకు మీరు ఫలించని చెప్తే ఎందుకు అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు చాలా సంతోషం అండి మరి జీసస్ గారు ఆఖరి సందర్భంలో గాని తర్వాత గాని మళ్లీ తిరిగి ఆయన పునరుత్నం చెందిన తర్వాత తిరిగి మళ్లీ శిష్యులకి ఎవరికైనా దర్శనం ఇచ్చారా అందరికి ఇచ్చారు ఒక ఉది వేసేసుకుంటారు కదా తక్కిన వాళ్ళందరికి కనపడతారు చేతులు చేతులు మరీ ఫేమస్ అవుతే సందేహిస్తే చేతులు చూపిస్తారు మరి సిలో వేసిన మేకులు చూపించి తర్వాత దేహంతో వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతే ప్రధానం చెప్తా నిర్వచన ఏంటంటే దేహాన్ని ఉపయోగించి దేహాన్ని వదిలేసేసారు ఆ నాలుగు రోజులు ఎందుకంటే ఆ నాలుగు రోజుల్లో ఏం చేస్తాడు ఈ శిష్యులు నలభై రోజులు నలభై రోజులు శిష్యుల్ని ఒక తోడి తీసుకెళ్లి వాళ్ళందరికీ ఏం బోధించారో చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు సుంకం సుంకం ఇది సుంకర్లు అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద జ్ఞానులు అయిపోతారు అన్నమాట అక్కడ పోతా వెళ్ళి ప్రతి 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 చోటకి వాళ్ళు స్వామి ఇప్పుడు మన మన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో మనది ఓంకారం ఉంది ఓంకారానికి వారు ఉచ్చరించేటటువంటి ఆమెన్ అనే పదానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందండి రెండు శబ్దాలు మూడు శబ్దాలు ఒకటే అవుతున్నాయి ఇప్పుడు లాటిన్ లోను సంస్కృత్ లోను ఉన్నటువంటి మూల శబ్దాలన్నీ ఎందుకంటే ఒకటే అది జ్ఞానికి అనుభవం అనమాట ఓంకారం ఎప్పుడు త్వరలోంచి ఇది విడబడుతూనే ఉంటుంది వైబ్రేషన్స్ ఇప్పుడు శబ్దానికి అర్థం కూడా ఓమనికి దీనికి ఓంకారానికి అర్థం కూడా ఒకటే అంటారు వాళ్ళ ఆమెను ఎందుకు ఉపయోగించారో కానీ మన ఓంకి ఏమిటంటే ప్రథమ మొట్టమొదట మొట్టమొదట వాక్ అది ఆ వాక్ నుంచి ఇది దాంట్లో కూడా దాస్తుంది లో ఉన్న జామ్ జామ్ నివేదిస్తారు అనమాట అందరూ అన్నది బర్డ్ తర్వాత లైట్ అంటే సౌండ్ అండ్ లైట్ లైట్ పుట్టిన తర్వాత సౌండ్ పుట్టింది దాంతోనే ఓంకారంలో కూడా లైట్ 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 తో పాటు ఓంకారం ఇది వైబ్రేట్ అవుతుంటుంది అన్నమాట మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి శబ్దం అది శబ్దం శబ్దం లైట్ మొట్టమొదటి వర్డ్ అండ్ లైట్ అతను అన్నది మరి సైంటిస్ట్ చెప్పేది అదే కదా లైట్ అండ్ లైట్ అండ్ సౌండ్ తోనే ఇదంతా క్రియేట్ అయింది
ሰበስተርስለው ፍረስ ተገምታ ብሉ ይፈልጽ ፈማትሉ ይበኒ ወከድን ቸውላም ይላ ገምን ስኩንቶ ቸል ማይግኒ ፍላስ ቢጥቱ ወንዲ ዳሚ አንሁት ዶራ ወንደረ ቶንቶ አዱ ማሃን ፋውል ቤሩ ዴንን ቺ ኤሴክቱንዶ ገን ተልስኩ ነቶንቶ አር ቤሩ ፋይብሎ ሱዋጥሎ አዲ ኢንዶ ዋቂ ሙንደኑ ዋቂ ሙ ዴውኒ ያንዶንደኑ አኒ ዶክ ኮኒ ኮኒ ባይብልሱ ዋቂ ሙ ዴውላ ይውንደኑ አኒ ኮኒ ዋቂ አሩ ተደዋኒ አሁን ሰለሱ ዘንተ ያርኒ ዋቅ ዋቀደ እንተ ሰለኝ እንግራ ማ ማሁ ፕራይ ወዲ ካለኝ ዋቂሙ ዴውኒ ያንዶንደኑ አንተ ሰብደው ዴውኒ ጆቹን ነኝ ይላሉ ዋቂሙ ዴውላ ይውንደኑ አንተ ዋቂ ዴውላ ዴውራ ዛፋ ሰለሱ ዴውሩ ዴውሪ ከታ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਉਦੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪੁਧਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋ ਸਗਣ ਨੇ ਬਦਲ ਮੁਦਰ ਦੋ ਤੁੰਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਉਹਨੇਂਚੀ ਮਨ ਕਰ ਸਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਯੰਦੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਨਪੜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇਂਚ ਸਗਣ ਉੱਚੇ ਰੱਖ ਮਨ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਤੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁਰ ਸਗਣ ਵੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵੜ ਯੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਨਪੜੋ ਸਦਾ ਸਗਣ ਵੇਂਦੀ ਕਾਬਟੀ ਮਰੀ ਪੁਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਦੇਵੜੇ ਸਗਣ ਹੋਤਨਾ ਰਾਵਣ ਮਰ ਦੇਵੜਾ ਵੰਗਰ ਸਗਣ ਹੈ ਕਦਾ ਕਾਸਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਵਰ ਬਿਟਾ ਕੇ ਰਹੀ ਨਿਰਗੁਣਾ ਕਰ 